കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫണ്ടമെന്റൽസിലെ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നമ്പേഴ്സ് അറിയോ നമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാത്തവരുടെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ കഴിയുന്നുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സിൽ സീറോ വൺ ടു അപ് ടു നയൻ ഡിജിറ്റുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ യൂസ് ചെയ്താൽ അതിൽ വൺ ഉണ്ട് നയൻ ഉണ്ട് നയൻ ഉണ്ട് അതായത് ഈ സീറോ ടു നയൻ വരെയുള്ള ഡിജിറ്റിന്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് മറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ അപ്പൊ സീറോ ടു നയൻ വരെയുള്ളതാണ് ശരിക്കും അതിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റുകൾ അതായത് പത്ത് സിമ്പിൾസ് അല്ലെ പത്ത് ഡിജിറ്റുകളാണുള്ളത് നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് അത് നമ്മൾ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം മാത്രല്ല വേറെ ഒരുപാട് നമ്പർ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക്കിലൂടെ കടന്നു വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഡിഫറെന്റ് നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫറെന്റ് നമ്പർ സിസ്റ്റങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലാണ് മെയിൻലി നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് ഉള്ളത് ഒന്ന് നോൺ പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം പിന്നെ പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും എന്താന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം ഒക്ടാൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം അതിന് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും മറ്റ് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കൂടെ ഈ യൂണിറ്റ് നിന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺവേർഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സിന് അതായത് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് വരുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് തന്നെ അതിന് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്പേഴ്സ് ഓരോ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഒക്കെ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മെയിൻലി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണുള്ളത് ഒന്ന് പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം മറ്റത് നോൺ പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് നോൺ പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് നോൺ പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പൊ നോൺ പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്താ നോക്കാം അപ്പൊ നോൺ പൊസിഷണൽ അപ്പൊ ആ ഒരു നെയിം ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നോർത്ത് വെക്കുക പൊസിഷന് നോൺ അപ്പൊ ഒരു പൊസിഷന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മീനിങ് ഒന്നും വരാത്ത നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് നോൺ പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റോമൻ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ റോമൻ നമ്പേഴ്സിൽ നമ്മൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാപ്പിലറ്റർ ഐ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് വൺ ആയിരിക്കും പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം ആണെങ്കിൽ അത് ടു ആയിരിക്കും മൂന്നെണ്ണം ഇട്ടാൽ അത് എന്താണ് ത്രീ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഫോർ ആണെങ്കിൽ അതിന് വേറെ ഒരു ഫൈവ് ഉണ്ട് അല്ലേ വണ്ണും ഫൈവും ഇട്ടാൽ വണ്ണും നമ്മളൊരു വി ഇടും ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ നമ്മൾ അതിനെ ഫോർ എന്ന് റീഡ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ നമ്മൾ ഫൈവ് എന്ന് റീഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വി എന്ന് യൂസ് ചെയ്ത സൈന് ഇവിടെ വന്നാലും അത് മ
പുതിയ നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ സിമ്പിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഒരു വലിയൊരു നമ്പറിൽ അതിൻ ഓരോ സിമ്പിൾസും ഏത് പൊസിഷനിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് ആ നമ്പറിന് പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നും വരുന്നത് ആ ഡിജിറ്റിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നോൺ പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി യൂസ് സിമ്പിൾ സച്ച് ആസ് വൺ ഫോർ വൺ ടു ഫോർ ടു ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഓർ ഫോർ 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 എക്സെട്ര അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടാലി ഒക്കെ ടാലി ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ കിസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് ആയാലും വണ്ണ് കൊടുക്കും പിന്നെ എന്താ ഒരു ഒരു നമ്പറും ഒരു വെർട്ടിക്കൽ നമ്പറും കൂടെ കൊടുക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വൺ പിന്നെ അങ്ങനെ നാലെണ്ണം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെങ്ങനെ ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഫൈവ് എന്ന് പിന്നെ ഇതുപോലെ പിന്നെയും ഫൈവ് പിന്നെയും ഫൈവ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണ ഒരു നമ്പർ അതൊക്കെ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് എന്താണ് അങ്ങനത്തെ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലൊന്നും എന്തില്ല ഓരോ ഇപ്പൊ ഈ ഓരോ വരകളും അപ്പുറത്തോട്ടും ഇപ്പുറത്തോട്ടും മാറിയത് അതിന്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ എന്തില്ല ആ അതിന് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മീനിങ് ഒന്നും മാറുന്നില്ല എല്ലായിടത്തും അതും തന്നെയാണ് ഒരേ മീനിങ് ആണ് പൊസിഷൻ മാറിയാൽ സെയിം മീനിങ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം ഈച്ച് സിമ്പിൾ റെപ്രസെന്റ് സെയിം വാല്യൂ റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ ഇൻ ദ നമ്പർ അല്ലെ ഈ അതിന്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണോ എന്നുള്ളതൊന്നും നോ മാറ്റർ എന്താണ് സെയിം വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു ഡിജിറ്റിന് ഉണ്ടാവുക ദ സിമ്പിൾ ആർ സിംപ്ലി ആഡഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് പുതിയ നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പുതിയ സിമ്പിൾസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്തരം നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നോൺ പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു നോൺ പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഡിഫിക്കൽട്ടി വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു പെർഫോം അരിതമറ്റിക് വിത്ത് സച്ച് എ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അരിതമറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ സാധാരണ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് ഒരു പൊസിഷണൽ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് പൊസിഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറയാൻ നോക്കാം പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഈച്ച് ഡിജിറ്റ് ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻ ബൈ ദ ഡിജിറ്റ് ഇറ്റ്സ് വിത്ത് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ് ഇൻ ദ നമ്പർ ദ ബേസ് ഓഫ് ദ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പൊ പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ ഒരു നമ്പർ എഴുതാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു നമ്പർ എഴുതും അല്ലെ സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഫോർട്ടി ഞാന് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ എഴുതി അപ്പൊ നമ്മളത് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ അപ്പൊ ഈ നമ്പർ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാണ് ഇതിൽ എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ഇത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട് എത്ര വൺസ് ഉണ്ട് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആണുള്ളത് ദെൻ ഫോർ ടെൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ ത്രീ വൺസ് ആണുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതേ സെയിം ഡിജിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വൺ
എന്റെ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റിൽ വന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ വണ്ണ് നിവർത്തും അപ്പൊ നിങ്ങളത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തേർഡ് പൊസിഷനിൽ വണ്ണ് വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സെയ് അപ്പൊ ഇവിടെ ത്രീ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഞാനിത് കുറച്ച് രൂപയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത്രയും ക്യാഷ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതിൽ എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടാവും നാല് ടെന്നുകൾ ഉണ്ടാവും ദെൻ മൂന്ന് വൺ റുപ്പീസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ നേരെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് നമ്പറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് ഹൺഡ്രഡുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോ നമ്മൾ ഡിജിറ്റ് വെച്ച് നോക്കുകയാണ് ഈ രണ്ടും മൂന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഓരോ നമ്പറിലും എന്തുണ്ട് ഈ മൂന്നിന്റെ പൊസിഷൻ മാറി ആ മൂന്നിന്റെ പൊസിഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ഈ മൂന്ന് എന്നുള്ളതിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്തു ചേഞ്ച് ചെയ്തു അല്ലെ ഇവിടെ മൂന്ന് വൺസ് ആണ് വന്നത് പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിൽ എത്തിയപ്പോൾ മൂന്ന് ഹൺഡ്രഡ്സ് ആണ് വന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിജിറ്റിന്റെ പൊസിഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ വാല്യൂ മാറുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിജിറ്റിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പൊസിഷൻ ആ നമ്പറിൽ എവിടെയാണോ വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് മാറും ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് നോക്കാം ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡിജിറ്റ് ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ഒരു ഒരു ഡിജിറ്റിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ദ ഡിജിറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഒന്ന് ആ ഡിജിറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈ ഡിജിറ്റ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് ആ വാല്യൂ മാറും ഇപ്പൊ മൂന്നാണെങ്കിൽ മൂന്ന് നാലാണെങ്കിൽ നാല് ഒന്നാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അല്ലെ അങ്ങനെ ആ ഡിജിറ്റിന് ഓരോ വാല്യൂ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ് ഇൻ ദ നമ്പർ പിന്നെ ഏത് പൊസിഷനിലാണ് ആ ഡിജിറ്റ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ മൂന്ന് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എന്നുള്ളത് എന്താണ് സോറി ഇവിടെ വൺ എന്നുള്ളത് സെയിം ഡിജിറ്റ് തന്നെയാണ് രണ്ട് നമ്പറിലും ഡിജിറ്റ് സെയിം ആണ് പക്ഷെ എന്താണ് ഇത് എവിടെയാണ് ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ വന്നത് അതിനനുസരിച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമതൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ നമ്പർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബേസ് അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അപ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ വാല്യൂസ് വരുന്ന എങ്ങനെയാണ് വൺസ് പൊസിഷൻ ടെൻ പൊസിഷൻ ഹൺഡ്രഡ് പൊസിഷൻ തൗസൻഡ് പൊസിഷൻ എന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഒരു പ്രത്യേക നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ പൊസിഷൻ അങ്ങനെ വരുന്നത് അതിന്റെ ബേസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കതറിയില്ല നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നേ നമുക്കറിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യണ വൺ ടു സീറോ ടു നയൻ വരെ ഡിജിറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയാം ഈ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇതിൽ ടെൻ സിമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ടു നയൻ വരെയുള്ളത് സോ അതിന് നമ്മൾ ബേസ് ടെൻ നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക അവിടെ ടെൻ ഡിഫറെന്റ് നമ്പർ ഡിജിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബേസ് ടെൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വൺസ് പൊസിഷൻ ടെൻ പൊസിഷൻ ഹൺഡ്രഡ് പൊസിഷൻ എന്നൊക്കെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വൺസ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടെൻ റേസ് ടു സീറോ ആണ് വൺ ആവുന്നത് ദെൻ ടെൻ റേസ് ടു വൺ ആണ് നമുക്ക് ടെൻ പൊസിഷൻ വരുന്നത് പിന്നെ ടെൻ റേസ് ടു ടു ആണ് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡിന്റെ പൊസിഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അതൊക്കെ അത് നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ബേസിനെയും കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെയാണ് ഒരു പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താ ഒരു ഡിജിറ്റിന്റെ വാല്യൂ എന്താന്ന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ആ ഡിജിറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ദ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ് ഇൻ ദ നമ്പർ സിസ്റ്റം മൂന്നാമത്തത് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ നമ്പർ സിസ്റ്റം അപ്പൊ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ടോട്ടലി എത്ര ഡിഫറെന്റ് ഡിജിറ്റുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം അതായത് അവിടെ ടെൻ ആണ് ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് ഇസ് ആൾവേസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ലെസ് ദാൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ബേസ് അപ്പൊ മാക്
ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ആണ് ബേസ് എത്രയായിരുന്നു ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ ടെന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത